बिस्मिल्लाहमान रही जी अभी हम एजेंसी लॉ की तरफ देखने लगे हैं एजेंसी लॉ एजेंसी रिलेशन होता है एजेंट एंड प्रिंसिपल का इन विच वन परसन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर फॉर एग्जाम्पल इम्प्लाई जो है इम्प्लायर के बिहाफ पे काम कर रहा होता है तो दोनों के दरम्यान एजेंसी का रिलेशन होता है पार्टनर पार्टनरशिप के बिहाफ पे काम कर रहा होता है तो दोनों के दरम्यान एजेंसी का रिलेशन होता है और डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे काम करते हैं तो दोनों के दरम्यान एजेंसी का रिलेशन होता है एनी हो जी हम देखते हैं इसके क्वेश्चन द पर्पज ऑफ एजेंसी रिलेशन इज टू फॉर्म ए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन विच ऑफ फॉर्म ये देखे एजेंट जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का एक्शन होता है मैं एम्प्लॉय कुछ भी परफॉर्म करूंगा तो एम्प्लॉयर और थर्ड पार्टी का रिलेशन होगा यानी प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी इसका सी ऑप्शन हो ए बी सी में अगर करें तो लास्ट ऑप्शन हो इन ऑर्डर टू फॉर्म एंड एजेंसी रिलेशन बाई एक्सप्रेस एग्रीमेंट वट फॉर्म शुड बी एग्रीमेंट टेक कि अगर एक्सप्रेस फॉर्म हो तो एक्सप्रेस बेटा रिटर्न भी होती है और वर्बल भी ऑरल एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट इधर ऑरल और रिटर्न कोई भी इधर हो सकती है और ऑरल भी रिटर्न भी होल्डिंग आउट होल्डिंग आउट उस एजेंसी को इस एजेंसी भाई स्टोपल भी कहते हैं पेरेंट भी कहते हैं इसके बहुत सारे नाम है इसमें ए, हम कहते हैं कि जी प्रिंसिपल जो है वो एक्ट ऐसे करता है कि जैसे दूसरा पर्सन उसका एजेंट है जबकि उस वो कभी भी एजेंट के तौर पे पॉइंट नहीं हुआ यानी प्रिंसिपल के किसी एक्शन से लगे कि तो सेकंड पर्सन उसका एजेंट है होल्डिंग आउट इज ए की एलिमेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ एजेंसी होल्डिंग आउट पोजिशन इज द एजेंसी ऑफ स्टोपल एजेंसी ये बाई स्टोपल भी कहते हैं होल्डिंग आउट भी कहते हैं पेरेंट भी कहते हैं ठीक है ना ये स्टोपल विच टाइप ऑफ एजेंट इज अथॉरिटी इज ड्राइव फ्रॉम वट इज यूजल और कस्टमर यूजल और कस्टमर अथॉरिटी रिलेटेड विद एम्प्लॉयड अथॉरिटी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में यूजल कस्टमर ही अथॉरिटी होती है कि यूजल जो कि आमतौर पे होती है इंसीडेंटल तीन तरह की अथॉरिटी एम्प्लॉयड होती है इंसीडेंटल इंसीडेंटल टू द पोजिशन फॉर एग्जाम्पल यू आर अपॉइंटेड एज अ सेल मैनेजर The, and being a sale manager, what you can do, it is your incidental authority related with the sale manager. And uh, usual means that authority which is usually granted in that nature of business. And customer authority is traditional authority which is related with that nature of a business. So, ये implied authority की किस में होती है? तो implied authority इसका आंसर होगा. When combined, which type of agent authority is known as actual authority? Actual authority is always express and implied. Implied authority वहीं पे होगी जहाँ पे express होगी. अगर express ना हुई तो implied authority exercise नहीं हो सकती उसपे. Express and implied authority आएगा. Express and implied authority A answer इसका. Unless circumstances indicate otherwise, which party is not liable under a contract? एजेंट लाइबल नहीं होता क्योंकि हमने फर्स्ट में पूछा प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी रिलेशन होता है तो एजेंट जो है वो बिल्कुल लाइबल नहीं होता अंडर एजेंसी रिलेशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का विच ऑफ फॉर्मिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एजेंसी लॉ इज कुरेक्ट एंड एजेंसी मे नॉट इनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट एन एजेंट मे नॉट इनफोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट दैट मे हेल्प टू डू फॉर्म बिल्कुल एजेंट जो है वो नहीं कर सकता होता लेकिन किसी से सूरत कर भी सकता होता केस प्रिविडी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे एक्सेप्शन में आ जाता है प्रिंसिपल में सू देर एजेंट इफ द थर्ड पार्टी ब्रीच नहीं प्रिंसिपल इस सूरत में एजेंट पे नहीं केस करता लायर अपने इम्प्लॉय पे केस करता रहे थर्ड पार्टी एंड प्रिंसिपल डोंट नीड टू बी इन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दैम टू बी फॉर्म बिल्कुल थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल को आमने सामने होने की जरूरत नहीं क्योंकि एजेंट थर्ड पार्टी से कि मतलब ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा था ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ये थर्ड थे सी आ जाएगा जी बेस्ट ऑप्शन के तौर पे व्हाट टाइप ऑफ एजेंट रन ए अकाउंटिंग प्रैक्टिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस और अकाउंटिंग फॉर्म और ऑडिट फॉर्म अकाउंटेंसी फॉर्म ऑडिट फॉर्म वगैरह ये पार्टनरशिप के फॉर्म में जो है वो रन होती है पार्टनर्स होते हैं ये आपने सुना होगा ना ऑडिट पार्टनर 
which of the following statement concerning principal ratify a contract formed by agent jab agent apni authority se exceed karke koi contract karta hai then principal has a right to ratify it that ratify means admit it jo usne perform kiya as it is usko jo hai wo admit kar le the prince uh, principal need not have existed when the contract was made ye galat baat hai jab contract made होता है उस वक्त प्रिंसिपल का एग्जिस्ट होना जरूरी एग्जिस्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि सामने होना जरूरी है यानी बैक पे कोई ना कोई प्रिंसिपल होना जरूरी है एंड दैट प्रिंसिपल शुड हैव अ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी व्हिच व्हिच वी आर ऑलरेडी स्टडी इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एट द अर्लीएस्ट टॉपिक एज अ अर्लीएस्ट टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ द प्रिंसिपल नीड हैव टू बी लीगल कैपेसिटी डेफिनेटली ये कहता है नीड नॉट नॉट वाला नहीं ये नॉट इधर दोनों से कैंसिल होना था ये दोनों गलत हो गए द प्रिंसिपल मस्ट कम्युनिकेट देयर रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली टू थर्ड पार्टी हां जी बिल्कुल प्रिंसिपल जब रेटिफाई करता है तो इट शुड कम्युनिकेट टू थर्ड पार्टी अबाउट द रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये सी आंसर की को देगा एट लीस्ट हाफ ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रेटिफाइड ये गलत है एंटायर कॉन्ट्रैक्ट रेटिफाई हो सकता है 100% हाफ नहीं हो सकता विच टू टाइप ऑफ एजेंसी आर फॉर्म विदाउट एजेंट कंसेंट तो इंप्लाइड एग्रीमेंट यानी इंप्लाइड जो कि मतलब वही इंसिडेंटल हो उसमें एजेंट की एजेंट से परमिशन लेना मतलब जरूरी नहीं है एजेंट बाई एक्सप्रेस एक्सप्रेस पे तो एजेंट की कंसेंट आ जाएगी एजेंसी बाई स्टोपल होल्डिंग आउट एजेंसी बाय होल्डिंग आउट में भी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल प्रेजेंट कर रहा है अदर पर्सन उसका एजेंट है इसमें भी एजेंट की कॉन्सेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन ये चार एजेंट ने परफॉर्म किया प्रिंसिपल उसको रेटिफाई कर रहा है एजेंट को इसका इलम है तो एजेंसी बाई स्टॉपल एंड एम्प्लॉयड में एजेंट कंसेंट रिक्वायर्ड नहीं है इन एजेंसी ला विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू एजेंसी बाय स्टोपल विच रिलेट टू एजेंसी बाय नेसेसिटी एजेंसी बाय स्टोपल क्या होती है एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होती है एजेंसी बाय स्टोपल व्हेन प्रिंसिपल प्रेजेंट अदर पर्सन इज एज इज इज अ हर एजेंट इन फैक्ट दैट पर्सन इज नेवर बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट वो एजेंट नहीं लेकिन वो दूसरे की हरकत से लगता है जैसे ये पार्टनरशिप में जब को पार्टनरशिप पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है दैट दैट टाइम उस पार्टनर की जो लाइबिलिटी खत्म नहीं होती उसके बाद भी जब तक नोटिस ना दे तो वो उसकी एक लाइबिलिटी बरकरार रहती है एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉ को अगर टर्मिनेट कर देते हैं जब लोगों को नोटिस ना दें तो इट मीन यू आर स्टिल मतलब क्लेमिंग दैट दैट पर्सन इज योर एजेंट मतलब ये पेरेंट स्टॉपल एजेंसी होती है एजेंसी बड़ी नेसेसिटी होती है इन द नेसेसिटी सिचुएशन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल ये रिप्रेस इन प्रेसिंग नीड जब मतलब नीड जरूरत बहुत ज्यादा होती है मतलब पैसे या ऑन द फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल इफ समवन एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल के बेनिफिट के उसके लिए बिहाफ पे वो कोई काम कर ले किसी प्रेसिंग नीड में व्हेन देयर आर नो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज अवेलेबल तो देर इज एजेंसी एग्रीमेंट फॉर द प्रिंसिपल स्टेट पब्लिकली दैट अ पर्सन इज हिज एजेंट यस देयर इज एजेंसी ऑफ स्टॉपर देयर इज नो एजेंसी एग्रीमेंट फॉर द प्रिंसिपल लुक आफ्टर अनदर पर्सन फ्रॉम प्रॉपर्टी वन दे कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड जब वो उसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता दूसरे पर्सन के बेनिफिट पे काम करता है तो ये एजेंसी बाय नेसेसिटी होती है देन जी 12.12 पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज Included in agent ostensible authority. Ostensible authority is also apparent or stopal holding out ostensible. Give alternate wording. Sorry. The authority that third party expect to the agent to have expectation ke base pe nahi hoga. The authority that the agent state that they have. The authority that is that is. Usual in the circumstances where the principal impliedly give the agent, हाँ जी, यानी कि उस circumstances में जब impliedly मतलब without any expression principal जो है वो उसको authority दे देता है that is ostensible authority. ये C requirement. But twelve point three 
uh, in which of farming circumstances will a joint parent authority arise kis circumstances mein hogi when the principal tell the agent orally what the limit of their authority ye apparent nahi hai but a third party determine the agent authority is from nahi then without the principal being aware a agent tell nahi ye principal nahi principal ki tarah se show hoti hai when principal has represent a person to third party as being agent okay despite not actually appointing that person as agent ye d option in which of farming circumstances will an agency relation not be terminated kis kab nahi hoga banker principal ho jayega death of principal se ho jayega insanity of principal pagal ho jayega ho jayega performance by principal of their contractual liability to contract terminate to nahi hoga kuch pe discharge ho jayega kyunki agar wo perform kar leta hai in which two of the following situation will an agent be liable on contract हाँ जी कभी कभी एजेंट भी लाइबल होता मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक एमसीक्यू में वेर इट इज यूजल बिजनेस प्रैक्टिस हाँ जी जैसे एडवर्टीजमेंट एजेंसी में एडवर्टीजमेंट एजेंसी आपके आप पे अगर वो कोई किस्म की एडवर्टीजमेंट करती देन दे आर पर्सनली लाइबल फॉर पेमेंट वेन द एजेंट एक्ट ऑन देर ऑन बिहाफ इवन दो देर टू एक्ट ऑन द प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात है जब एजेंट अपने आप पे ट्रांजेक्शन करनी शुरू करे अपने प्रिंसिपल को शो ही ना करे कि उसका कोई प्रिंसिपल को किसी के लिए कर रहा है तो ये दो पहली सूरत याद फिर पार्टनरशिप आ जाती है पार्टनरशिप जो है विच ऑफ फार्मिंग स्टेटमेंट रिगार्डेड रिगार्डिंग पार्टनरशिप इज करेक्ट ए पार्टनरशिप मस्ट एग्जिस्ट फॉर मोर देन सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए भी हो सकती है जहां पे प्रॉफिट की इंटेंशन हो the business must be profitable they may be profitable there must be an intention of profit not a must be a profitable profit ke chakkar mein jaye loss aa jata hai the partner can be individual living person yani human being or registered company ha ji ye sahi hai c ke registered company artificial person hoti they also become the part of partnership the 13.2 in which form of partnership is there is partner that invest in partnership but don't take part in day to day business to ye jo sleeping partner hote hain iska concept limited partnership mein hota hai limited partnership mein isme active partner wo hote hain investor jo hai wo normally sleeping partner hote hain aur jo act kar rahe hote hain to active partner separate hote hain aur sleeping partner separate hai sab mein jinki unlimited liability hoti hai wo active partner hote hain jinki limited liability hoti hai wo sleeping partner hote hain ye concept of limited partnership a limited liability partnership is another thing be careful as a minimum which of formality is necessary to form a unlimited liability partnership unlimited partnership mein to even nikhi normal partnership hai isme to sirf agreement mein chahiye to just a reach intention chahiye hoti hai aapas mein hum decide kar le baat khatam a written partnership agreement nahi zaruri nahi hai decision by the partner to set up business together ये डिसीजन के आपस में फैसला उनका हो गया तो बस वो अनलिमिटेड नॉर्मल पार्टनरशिप क्रिएट होगी ए पार्टनरशिप एक्चुअल अथॉरिटी टू बाइंड द पार्टनरशिप इन कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमिनेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ये एग्रीमेंट ही होंगे 13.4 पे द व्हाट इज एग्रीड बिटवीन द पार्टनर पार्टनर के درمیان जो एग्री होगा वो एक्चुअल अथॉरिटी है और जो पार्टनर कोई एक्शन परफॉर्म करेगा जो कि डिसाइडेड नहीं है प्री डिसाइडेड नहीं है तो ऐसे को एम्प्लाइड अथॉरिटी के तो फिर भी पार्टनरशिप बाउंड हो जाती है व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग रिटायरिंग पार्टनर इज करेक्ट रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी उस वक्त तक खत्म नहीं होती फ्यूचर ट्रांजैक्शन पे जल्दी जल्दी चलती रहती जब तक दे आर नॉट प्रोवाइडिंग नोटिस टू द एग्जिस्टेड पार्टी रिटायरिंग पार्टनर आर नॉट लायबल फॉर एनी पार्टनरशिप दैट आफ्टर दे लीव नो retiring partner are liable only for existing partnership that not retirement partner reasonably for existing part responsible for existing partnership that when they leave and partnership that incurred after their retirement unless third party are notified their retirement ki baat hai notice de kar to uski liability khatam ho gayi then under the partnership act acha ji Which of following event will cause a partnership to terminate? 
तो कब पार्टनरशिप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है अंडर पार्टनरशिप एक्ट देखते हैं जी लॉस ऑफ फिफ्टी परसेंट पार्टनरशिप कैपिटल कैपिटल नुकसान तो होता ही रहता है पार्टनरशिप इंक्रिंग लॉस फॉर थ्री कंसेक्टिव मैटर बैंक ऑफ पार्टनर हाँ बैंक हो जाए तो फाइनेंशियल डेथ हो जाती है देन पार्टनरशिप खत्म हो जाती है थर्टीन पॉइंट सेवन वेन ए पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड विच ऑफ फॉर्मिंग इज पेड ऑफ फर्स्ट सबसे पहले तो एक्सटर्नल डेट दिए जाएंगे ना एक्सटर्नल डेट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पे द एक्सटर्नल डेट लाइबिलिटीज एज मतलब रिलेटेड विद द बैंक आर पेबल्स वट वट सो एवर थर्टीन पॉइंट एट शायर यहाँ पे क्या कहते हैं Which of following statement regarding limited liability partnership is correct? Limited liability partnership. A written partnership agreement is required for the partnership. No, it is registered. It is required. The partnership dissolve when the partnership leave. No, limited liability partnership. Me, कुछ छोड़ दे या ए जाए ये चलती रहती है. ये just like a company होती है. The partnership must have two. डेजिग्नेटेड मेंबर हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी हाँ इन्हें पब्लिक पब्लिसिटी ऑफ कंपनी इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को दे हैव टू सबमिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के एनुअल पार्टनर उसको ऑडिट मेंटेन करना पड़ता है तो पब्लिसिटी के सारे मैटर इनको देखने पड़ते हैं फिर Which of following is true regarding limited liability partnership? The partnership is liable for its own debt. हाँ जी partnership is liable. Partnership liable है. Partner नहीं है अगर यहाँ पे partner हो जाता तो वो गलत हो जाता वो unlimited partnership हो जाता. Partnership liable है own debt की unlimited partner. Partnership का मतलब ऐसे combine. As a business, when forming an unlimited liability partnership, a partnership agreement may be written. Which two statement regarding written partnership agreement are correct? Term is agreement override term implied by the partnership act. हाँ जी, partnership act में जो implied term है, अगर हम express term decide कर लेते हैं तो implied बिल्कुल value less हो जाती है. When ये पहली बात सही है. When partnership agreement are required by law. Where there are more than twenty? Oh no no no! Written partnership agreement must be in form of form of deed. Deed is not necessary. Written paper, simple paper, can be also. When partnership agreement are not required on formation, may be created at any point in the life of partnership. Okay, now formation means to both be decide. Can no, it's okay. One and four. A and D मतलब दो ये which of following is true concerning partnership and legal charges legal charges होता है कि जब आप loan लेते हैं तो फिर किस asset के against लेते हैं इसे legal charge कहते हैं कि asset पे charge है partnership can grant fixed charges only हाँ जी ये fixed charges किसी specific property किसी specific plant के against loan ले सकते हैं ये floating charge नहीं हो सकते it it must be clear in company act When we will study the company, then we will discuss this matter thoroughly. Anyhow, at right point, fixed charges partnership create कर सकती है नहीं loan should be against should be against of any specific property, not overall property of a business. It is not it cannot create the floating charge, only fixed charge. Thirteen point twelve. Which of following debt will be a new partner in a partnership be liable? New partner will be liable from the admission date. Existing partnership debt he is not responsible for the existing debt. All partnership debt incurred after their admission to partner, yes, he is responsible after their uh, all action after their admission. Okay, niche me liable, upper me not liable. Which of the following is necessary to terminate a limited partnership? तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इट इट नीड टू इट नीड टू टर्मिनेट द बिजनेस बाय द फॉर्मल लिक्विडेशन प्रोसेस लिक्विडेशन प्रोसेस इज आल्सो पार्ट ऑफ कंपनी लॉ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कंसीडर इट जस्ट लाइक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन यू विल आंसर द दिस क्वेश्चन वेरी इजीली 
when the unlimited liability partnership is terminated which of following is paid off last out of fund raised